Biblical Foundations, Chapter 11, Evangelism and World Missions. Biblische Fundamente, Kapitel 11, Evangelisation und Weltmission. Our guiding verse for this chapter is Matthew chapter 28, verse 19. It says, Go and make disciples of all nations. Ja, und unsere leitende Schriftstelle finden wir dazu in Matthäus 28, 19. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle, alle Völker. We are in section 1, and this section is titled, Everyone is a Minister. That includes you. Und wir sind jetzt in, in dem Abschnitt 1 vom Kapitel 11, und da heißt es, jeder ist ein Diener und ein Gehilfe. Being a minister comes with privileges, but also responsibilities. Und uh, ein Diener Gottes zu sein, kommt mit Vorrechten, aber auch mit Ver Verpflichtungen. Ask yourself this question. How am I currently involved in, in the mission of reaching the world for Jesus Christ? Und frag dich einmal selber sehr ernsthaft, wie sehr kann Gott mit mir rechnen, dass ich hier seinen Dienst als Missionar auf dieser Erde erfülle? Are you reaching people for Christ? Erreichst du Menschen für Jesus Christus? Well, let's see what the scriptures say about your role and your responsibility. Ja, jetzt wollen wir mal schauen, was das Wort Gottes sagt über unsere Rolle als Reich Gottes Bürger. Let's turn in our Bibles to 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Und jetzt schauen wir uns im 2. Korintherbrief die Schriftstelle im Kapitel 5 Vers 18 an. And let's read of the ministry that God has given to each believer. Und jetzt lesen wir über den Dienst, über den Auftrag, den Gott jedem Gläubigen gegeben hat. Now it says, Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Da heißt es im Vers 18, Aber das alles von Gott der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. This is a ministry of being, bringing people who are far from God near to God, bringing them back to God, reconciling them to God. Und wir haben einen Dienst, die Menschen äh, zu, wieder zu Gott zu bringen durch Versöhnung, durch Wiederherstellung, durch Gutmachung. That's what God, God is calling you to do. Und das möchte das Gott mir tun. Now, our next question says, what message has God committed to us? Und das nächste heißt, welche Botschaft hat Gott uns mit auf den Weg gegeben? In 2 Corinthians chapter 5 verse 19 we find the answer. Und im 2. Korintherbrief 5:19 finden wir die Antwort. And this is the message here it says that God was in Christ reconciling the world to himself not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Hier heißt es in 2. Korinther 5, 19, Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hatte unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. In simple terms, we are telling people that they can be near to God. In anderen einfachen Worten, wir sollen den Leuten sagen, jedem ist es möglich, Gott ganz nahe zu sein. That's what reconciliation means. Und das bedeutet Versöhnung. To fix a broken relationship. Uh, zerbrochene Beziehungen wiederherzustellen. To, to restore favor between two parties, two people or two different entities that are at odds with each other. Und zwar eine Brücke zu bauen zwischen zwei Menschen, die also blockiert sind voneinander, wie das zusammenzubringen. People need to be reconciled with God because sin has broken their relationship with God. Und die Menschen brauchen diese Versöhnung, denn die Sünde hat die Beziehung mit Gott zerbrochen, gestört. And actually they are right now enemies of God. Und in dem gebrochenen Zustand oder getrennten Zustand sind sie Feinde Gottes. So the relationship needs to be fixed between a person and God. So müssen die Beziehungen zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt werden. So that they can have eternal life and so that they can live forever in his presence. So dass sie ewiges Leben haben können und in seiner Gegenwart für immer leben können. And that's what reconciliation is about. Und das ist eigentlich äh, das Fundament von Versöhnung. That's the message that we are proclaiming to people. Und das ist die Botschaft, die wir den Menschen weitergeben. You're far from God, but you can be near to God. There's a way to be near to God. 
Du bist weit weg von Gott, aber du kannst Gott ganz nahe kommen. And we know that way is Jesus Christ. Und der einzige Weg dazu ist Jesus Christus. Our next question, number four, says, what is an ambassador? Und die nächste, Bot äh, die nächste Frage in unserem, in unserem Buch hier ist, was ist ein Botschafter? Well, that's the official representation, uh, representative of a king or a nation or a government. Ein Botschafter ist ein persönlicher Vertreter von einer Nation, von einem Präsidenten, von einer Regierung. It's a messenger who represents the king and speaks on his behalf. Es ist ein Botschafter, der den König, die Nation und so weiter vertritt und an deren, in deren Stelle spricht. Now in biblical times, when this was written in the Roman times, so in den Römerzeiten, als das geschrieben wurde, in the Roman Empire, the ambassadors were responsible for bringing others into the family of the Roman Empire. Und während in, im Römischen Reich hatten diese Botschafter den Auftrag, die Menschen in diese Familie des Römischen Reiches zu bringen. They were responsible for adding to the empire and going there and saying these people who were far from the empire, how they could be near and a part of it. Und die hatten den Auftrag herumzugehen und den Leuten zu sagen, uh, ihr seid weit weg gewesen von diesem uh, Römischen Reich, aber jetzt uh, kommt ihr herein, ihr könnt da reinkommen. And that's the role that we play today. Und das ist die Rolle, die wir heute von Gott haben. God's calling you to be an ambassador for him. Gott ruft dich, ein Botschafter für ihn zu sein. And that brings us to the scriptures again in 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Und das bringt uns jetzt wieder zum Wort Gottes im 1. Korinther 5:20 lesen wir. And, and we're looking at what it means to be Christ's ambassador. Und da lesen wir, was es bedeutet, ein Botschafter Jesu Christi zu sein. Here it says, now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Da heißt es im, äh, im 2. Korinther 5,20, So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. This is a very important job. Das ist eine sehr wichtige Position. We take the message of Christ to others. Wir bringen die Botschaft Jesu Christi anderen. And we urge them to be reconciled with God. Und wir ermutigen sie, wir ermahnen sie, seid mit Gott versöhnt. We are authorized and commissioned by God to do this. Wir haben die Autorität und wir haben sogar den Auftrag von Gott, das zu tun. We, we bring people the terms of God, what's required to be in his kingdom. Und wir zeigen ihnen, was ist der Weg, wie, wie kommen wir in sein Königreich. How they can be citizens of God's kingdom. Wie sie sogar die, die uh, ja, uh, Staatsbürger des Reiches Gottes oder Reich Gottes Bürger werden können. How they can be a part of his family. Wie sie ein Teil ihrer Familie werden können. We represent Christ to people and we represent his kingdom. Wir repräsentieren oder sind Stellvertreter Christi und seines Reiches hier auf Erden. What a wonderful role. Welche wunderbare Rolle. Now let's go on and look in Romans at Paul's attitude towards sharing the gospel with non-Christians. Und jetzt sehen wir hier, was Paulus schreibt, wie wir uns verhalten sollen in der Weitergabe des Evangeliums mit Nichtchristen. We're going to look in Romans chapter 1, verse 14 to 16. Und jetzt lesen wir im, ersten, im, im Römerbrief, erstes Kapitel, Vers 14 bis 16. Verse 14, Paul says, I am a debtor, both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the unwise. Hier heißt es im Vers 14, Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Verse 15, he goes on to say, So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Und in Vers 15 lesen wir darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Verse 16, he goes on to say, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, And also for the Gentile. Und im Römerbrief 1,16 lesen wir, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen oder die Heiden. What Paul is saying is that he was obligated, it was his duty to share the gospel. 
Und äh, Paulus äh, kommuniziert uns hier, dass es seine Verpflichtung war, die, das Evangelium zu verkündigen. He was ready and eager to share. Er war bereit und er war, hat gebrannt dafür, diese frohe Botschaft weiterzugeben. And he was not ashamed of the message. He was uh, proud of the message and, and thankful to be able to share it with people. Und er war überhaupt nicht beschämt oder hat sich da gezwungen gefühlt, diese wunderbare Botschaft weiterzugeben. You should not be ashamed that you're a Christian. Du solltest in keiner Weise beschämt sein. We should be proud that we have the truth. Dass du ein Christ bist, sondern du solltest wirklich dankbar und im besten Sinn des Wortes stolz sein, dass du diese Wahrheit erkannt hast. Not hiding in the shadows as if we have something that's wrong. Wir sollten uns nicht im Schatten verstecken und so tun, als hätten wir etwas Falsches. We have a message that's hope for all people. Wir haben eine Botschaft, die für alle Menschen gilt. Oh, what a glorious task God has given us. Welche wunderbare Aufgabe hat Gott uns. You are an ambassador for Jesus Christ. Du bist ein Botschafter für Jesus Christus. Let's look at our next question, number seven. It says, who will be saved? Romans 10:13. Und uh, im Römer, Vers 10, 13 heißt es, wer wird gerettet sein? It says, for whoever calls on the name of the Lord will be saved. Da heißt es, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. That is whoever. Und das heißt, jeder. But the stipulation is, they need to call on the name of the Lord, on Jesus Christ. Aber sie müssen den Namen des Herrn anrufen. So that's the way to be saved. Und er sagt, das ist der Weg. But what must happen before they can call on the name of the Lord? Aber was muss geschehen, bevor sie den Namen Gottes, den Namen Jesu anrufen? Well, the next verse is Romans chapter 10, verse 14 and 15 tell us. Und im Vers uh, Römer 10, 14 und 15 uh, haben wir die Lösung. Let's read. It says, How then shall they call on him who, have they, who they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? Uh, Im Römer 10, 14 heißt es, wie sollen sie aber den, Anru den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie, wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? So you see the process here? So seht ihr den Prozess? People are sent. Die, die uh, Menschen sind gesendet worden. And those people preach the gospel. Und die gesendet werden, die werden auch die Botschaft verkündet. People hear the gospel. Die Leute hören dann die Vorbotschaft. They believe what they've heard. Und glauben, was sie gehört haben. And then they call upon the name of the Lord. In our... Dann rufen sie den Namen des Herrn an. Are you a part of that process? Bist du ein Teil dieses Prozesses? Absolutely. Absolut. You are the one being sent. Du bist die Person, die Gott sendet. So that people can hear. So that die Menschen um dich herum die frohe Botschaft hören können. Let's go on. God sent Peter to preach the gospel to Cornelius' house. And, and who did Cornelius gather together to hear this gospel? Gott sandte Petrus, um dem Haus des Cornelius das Evangelium zu verkündigen. Wen hat Cornelius uh, versammelt, um Petrus predigen zu hören? And, and then we find out as we keep reading what happened when they heard the gospel. Und dann, wenn wir weiterlesen, sehen wir, was geschehen ist, als sie die frohe Botschaft hörten. Let's read in Acts chapter 10, uh, verse 44, uh, up to the end of the chapter. It says, While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word, and those of the circumcision who believed were astonished. As many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Verse 46, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered, verse 47, can anyone forbid water that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have? Verse 48, and, be, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord Then they asked him to stay a few days. So in Apostelgeschichte 10, 44 und folgende hören wir jetzt, was hier geschah. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, 
die dem Worte zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen, die das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage dazu zu bleiben. In Acts chapter 10 here we read of something really amazing. Und hier in Apostelgeschichte 10 lesen wir etwas sehr Überraschendes. Those that heard the gospel had a real encounter with God. Die, die die frohe Botschaft, das Evangelium gehört haben, hatten eine richtige ja, Herzensbegegnung mit Gott. They heard the gospel. Sie hörten das Evangelium. They believed. Sie glaubten. They were filled with the Holy Spirit. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. And then they got baptized. Und dann wurden sie sofort getauft. Amazing fruit. Und das ist eine enorme Fruchtbarkeit. When you go and preach the gospel. Wenn du das Evangelium verkündigst. God can then do his work in people's lives. Dann kann Gott seine Arbeit in den Herzen der Menschen vollbringen. Remember, you're an ambassador. Und vergiss nicht, du bist ein Botschafter. You're the one to be sharing the message. Du hast den Auftrag, diese Botschaft zu verkündigen. Let's look now. It says, where did Paul preach? What areas did Paul preach in? Und jetzt schauen wir noch, in welchen Gebieten hat uh, Paulus gepredigt. Acts chapter 20, verse 20. In Apostelgeschichte 20, Vers 20. He says, but he proclaimed it to you and he taught you publicly. That was one area, one realm. And from house to house. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich euch äh, nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Paul preached everywhere. Paulus hat überall, wo er eine Gelegenheit hatte, gepredigt. And so are we as the church, we are to be preaching. Und so sollen wir als Gemeinde sein, wir sollen überall predigen. The ways that we can preach publicly. Uh, wie wir öffentlich predigen können. Might be through open air crusades kann sein durch uh, öffentliche Großveranstaltungen or, or public gatherings, a public gathering. oder uh, öffentliche Me uh, Treffen over the radio über Radio over the television über, durch Ta Fernsehen over the internet durchs Internet all those and, and some others are public ways to proclaim the gospel publicly und das sind alles Wege wie wir die das die frohe Botschaft veröffentlichen können. But we're also to share the gospel privately, one on one. Aber wir sollen auch das Evangelium eins zu eins austauschen. From maybe to your family, your neighbors, your coworkers. Vielleicht ja deine Familie, vielleicht deine Freunde, deine Mitarbeiter. In some cases, it may even mean going door to door, actually visiting people at their houses or their workplaces or where they are. Und in manchen Situationen bedeutet es sogar, dass du von Haus zu Haus gehst und ihnen das Evangelium verkündigst. So often in the church we have said we have our church building we've told people come come into the church and you'll hear the gospel. So oft haben wir nur gesagt zu den Leuten kommt wer die Kirche kommt herein kommt herein dann hört ihr das Evangelium. But the Bible tells us that we are to go we are to go to where the lost people are. Aber die Bibel sagt uns wir sollen uns hinausbewegen und dorthin gehen wo die Menschen noch verloren sind. And bring the gospel to people where they are at. Und die die frohe Botschaft des Evangeliums dorthin zu bringen wo sie es brauchen. God is calling you to share the gospel with others. Gott ruft dich, ein Missionar, ein Mundwerk Gottes zu sein, um die frohe Botschaft zu verkündigen. And who are we to preach to? Und wem sollen wir predigen? Acts chapter 20, verse 21, he says he testified, Paul testified to Jews and to Greeks. That means he testified to everyone. Ja, und im uh, Apostelgeschichte 20, 21 heißt es, und ich habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. He was preaching to everyone. Paulus hat allen gepredigt. Don't just pick one people group or, or people that you like or where to go to everyone, anyone, anywhere. Also bitte sei nicht wählerisch, wem du das Evangelium verkündigst. Wir sollen jedem, den Gott uns in unser Leben bringt, die, die frohe Botschaft bringen. Are there some people in your community or where you live that have never heard the gospel? Sind da Leute in deiner Umgebung oder unter deinen Freunden, die die frohe Botschaft noch nie gehört haben? How will they believe unless they hear? Und wie werden die glauben, wenn sie es nie hören? 
Maybe God's calling you to go and tell them the good news. Ja, vielleicht ruft Gott dich, die frohe Botschaft zu verkündigen. Yes, you are his ambassador. Ja, du bist sein Botschafter hier. And remember the message we're preaching, Acts 20, 21. It says, we are preaching the message of repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ. Und, und hier heißt es auch in Vers 21, dass wir, jetzt sehe es hier, ich habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus. Being a messenger of the gospel. Wenn du ein Botschafter der frohen Botschaft bist, des Evangeliums. Is a wonderful responsibility. Das ist eine wunderbare Verantwortung. And really I call it a win-win situation. Und ich nenne es eine Also eine, eine Situation, wo du immer nur Gewinn haben kannst. When you go and proclaim the gospel, you are being obedient to the scriptures. Denn wenn du gehst und das Evangelium verkündigst, bist du dem Wort Gottes gehorsam. And in that sense, there's a win because you're being faithful, you're being obedient. Und uh, ja, also du wirst belohnt werden, denn du bist Gott gehorsam und tust, was er dir beauftragt. If people accept, praise the Lord. Und wenn die Leute das Evangelium annehmen, der Herr sei gepriesen. But even if they reject, Aber auch wenn sie es ablehnen. Or even if they say, you know, this is not for me right now. Oder auch wenn sie sagen, ah, das ist nicht für mich jetzt. Still they've heard the gospel. Aber sie haben still they've had a, bekommen. They've still had a chance to believe. Die, die haben eine, eine Gelegenheit bekommen zu glauben. And you have done your responsibility. Und du hast deinen Auftrag erfüllt. In that, in that way, it's a win. Und da kannst du nur, nur als Gewinner herauskommen. Whether they accept or don't accept, you've done your part. Ob die anderen das annehmen oder nicht, du hast deinen Teil gemacht. I hope you say, I want to be faithful to be a person who shares the gospel. Ich vertraue, du bist treu und du sagst, mit mir kann Gott rechnen. Ich werde das Evangelium verkündigen. You know, you must make time to routinely do this. Und du musst dir auch selber Zeit schaffen, um das schon wie eine Routine zu tun. To say, you know, I'm going to make a habit of my life of sharing Christ with people. Und dass du sagst, weißt du, das wird jetzt eine Lebenseinstellung von mir, dass jedem, dem ich begegne, suche ich eine Gelegenheit, ihm die, die volle Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen. I'm not going to hide my faith. Ich werde meinen Glauben nicht verstecken. I'm not going to keep it quiet. Ich werde nicht still. We'll let people know. Ich werde die Menschen wissen lassen. I can tell you a personal habit that I've done for many years. Und ich werde euch jetzt eine, pers eine persönliche Einstellung verraten, die ich schon jahrelang lebe. I'll keep a gospel tract or some gospel literature with me. Ich habe immer uh, irgendwelche Literatur uh, bezüglich des Evangeliums mit mir. And when I go out of the house, I'll say, Lord, direct me who I can give this to. Und wenn ich aus dem Haus gehe, sage ich, Herr, Zeig mir jetzt, wo ich hingehen soll, um diese Botschaft heute weiterzugeben. Or maybe it's a it's a book, or maybe it's a pamphlet, or something that talks about the gospel, or even a Bible. And I'll ask the Lord, direct me to whom I can give this to and share the gospel with. And He's always faithful to do. Ja, du solltest immer was bei dir haben. Entweder eine Bibel oder ein ein, ein Buch, uh, ein, ein christliches Buch oder ein Traktat, dass du jemanden geben kannst, wenn sich die Gelegenheit an dem Tag bietet. Or maybe it's even share a YouTube video or a teaching online, share it on WhatsApp or share it on Facebook, share it with someone so that they can hear the gospel. Und wichtig ist auch, dass du diese Botschaften in anderen Medienmöglichkeiten uh, verteilst, uh, in YouTube, in WhatsApp und was immer sich da hier bietet. Remember, you are an ambassador for Christ. Und bitte vergiss nicht, du bist ein Botschafter an Christi Stadt.